Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Super Doshok, Shara Bishotik and Jesakan Tiger Dixon. Good afternoon from Washington. Ask her Allah for Understan, Millennium TV subject. Shikar Azidio Shaskiti. I'm a protect Mongo Barbato Askio for the Katsi of the Sidoretsi. I'm a delicious thing, John Otitini. Ashuna the Shadow Puritui and the Kona Purbo, I'm a very Sharabish, social media, the Luku, YouTube show, Jada, Atsia, Propotic Jagger, live the Kibertin, Hazard of Shock, live, don't show the Ben of Bukovin, and the Shaskuchi, after the comments, I'm share other solo. I will ask you to be with that. I will respect it. Bangladesh Jati with the body dollars. Chairperson on the Tomo Bodesta or Bangladesh Jati with the other doll. Daka Mohammed Shaman Dabwe, General Babu Salam, the government one of the missionaries, the Roma Radin Asadin Salam. Thank you so much. I will ask you to be with Monora Hussein, Uni Jukturajo, Aumiligate, Kubadesta Mondri on the Moshadu Show, among Uni. Monon and Potashi, I will take a Bangladesh ticket. Barista Monor Hussein among Azad Rahman from USA, Georgia, take a mother Shabak Shadam Shabad, uh, Georgia BNP. After the Shabalke, I'm the Russian Amanton. Ask a Russian, the Sharabish Shabaka take a live deck in Shabai among Ask a Russian. I mean, I'm the Naka Mohanagar BNP Abbai, Tukur Bakta, Jarabadu Salam, a brother Kotai Shumbo, a Pagaska Russian Payam Donek. Anandito, a key hotse deshe, key hotte jatse, sanction, visa niti, abong apadar ek dava dabi niye. Je tatta bata kar baira apadar jaben na, edike minister moral se dekhe jamte jabo je apadar apadar monti nitti to chalani pasar jatchen na. Aar rahmana jada mato shadhe, abhi bune baapar aalochna thakbe. Jana babu salam, please. Apne kya hami amato janatsi, askar aalochna apne aalochna hai. Apadar bhandan ni aashar jinno onoro janatsi. Mr. Abdul Salam. Abra unmute Kurinan. Abra Kadonovat, Avama Shahalo, Jinatsen, Unaka Donovat Janai, Jaraskarustan, Dixon, Shunsen, Patricia Donovat, Ajatko Donovat Janai. Shrimp, Abra Bosen, the Borto and Bangladesh, Postiti, Tashara Bisho Jani. That's why Bangladesh are kisu din pori nirbachon hor kotha. Goti ni goto duti nirbachon Bangladesh er manus dekhte shara bishwasi dekhte. Abong goto duti nirbachon er modde di ei deshe er manus tar bota dikar hariye the. Je bota bote rodi kar er jonno amra mukti jodho kore chilam. Je bote rodi kar er jonno no boye gono bota noye chilo. Aske Bangladesh er manus. She bought as a hunter director, Shonali shop, not the Rupan to it. Manus Karo bought Kyodite Parana Amoniki Avosta got to the Dirivachon Hetse. Thy A Nirvachon Kek and Rokore, Sharabanga de Shem Manushaske, Tashe bought a Rudikar Fire Petechai, the Bortovan Kamotashin Amilik doll. As she say, Purono Akikaida got to do Tirivachon Moto in Nirvachono, Tarakomotai take. তাদের সাজানো তাদের পাতানো নির্বাচন তারা করতে চায় আজকের এই নির্বাচনে এই দেশের মানুষ আর কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না তাই আমরা বারবার বাংলাদেশের একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল যে দলটি এর আগেও বারবার ক্ষমতায় ছিল আজকে সেই দলের পক্ষ থেকে আমরা বারবার আহ্বান জানিয়ে আসছি যে মানুষের ভোটের অধিকারের জন্য আজকে একটি নির্বাচন কালীন সময় একটি নিরপেক্ষ সরকার দরকার কারণ গত দুটি নির্বাচনে যেহেতু আমলি ক্ষমতায় ছিল মানুষ ভোট দিতে পারে না এর আগে তারা যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন বিএনপি অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না তারা বলেছিল বলার একটাই কারণ ছিল যে মাগুরার একটি সিটে সেই সময় নির্বাচনকে জালিয়াতির কারণে তাদের কথায় সেই সময় তারা সেই নির্বাচন সেই বিএনপি সরকার অধীনে বা বেগম খালেদা জিয়ার অধীনে সেই নির্বাচনকে তারা 
মানতে পারে নাই বলেই সেই সময় তারা কেয়ারটেকার সরকারের জন্য আন্দোলন করেছিল এবং সেই সময় সেই কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন করতে যে আওয়ামী লীগ এই জামাত জামাত ইসলামকে সাথে নিয়ে সেই সময় তারা আন্দোলন গড়ে তুলে আন্দোলনের নামে মাসের পর মাস তারা হরতাল করেছে মাসের পর মাস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতি বিশাল ক্ষতি করেছে কিন্তু আমরা যেটা বলতে পারি যে বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা হরতালও দেই নাই আমরা অবরোধও দেই নাই আমরা এমন কোনো কিছু দেই নাই যাতে মানুষের অর্থনীতির ক্ষতি হতে পারে মানুষের জীবনের ক্ষতি হতে পারে কিন্তু আজকের আওয়ামী লীগ কোনো অবস্থাতেই আজকে সেই নির্বাচনের দিকে তারা যেতে চাচ্ছে না আজকে সারা বিশ্ব আপনারা জানেন যে আজকে বিশ্বের যে গণতান্ত্রিক যে সমস্ত দেশগুলো আছে তারাও আজকে বাংলাদেশকে একটি সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলে আসছে এবং যারাই সেই কথা বলে তাদের বিরুদ্ধেই বর্তমান সরকার বক্তব্য দেয় এবং তাদের বিভিন্নভাবে সমালোচনা করে এবং বিএনপি যখন আজকে এটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছে সেই সময় আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমরা যখন যে কোনো কর্মসূচি দেই সেই কর্মসূচির বিপরীতে তারাও একই দিন কর্মসূচি দিয়ে দেশে একটা হট্টকল বাঁধাতে চায় এবং এখনো যেটা আমরা আঠাশ তারিখ একটা আমরা মহাসমাবেশ দিয়েছি আপনারা জানেন যে এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের অবস্থা সৃষ্টি করেছে ভয় ভীতি সৃষ্টি করেছে এবং প্রতিটা দিন আমাদের দলের নেতা কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করছে এবং গত পনেরো বছরে তাদের সাজানো যে সমস্ত মামলা গায়বি মামলা মিথ্যা মামলা তারা দিয়েছিল সেই সমস্ত মামলায় একের পর এক প্রতিটা দিন বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়ে তাদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছে কাজে আজকে যেহেতু আপনারা এখানে আমেরিকার থেকে আছেন আপনারা ইউকে থেকে আছেন কাজে আপনাদেরকে বলতে চাই যারা এখনো মনে করে যে আওয়ামী লীগের অধীনে একটি নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে বা আওয়ামী লীগের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যেতে সমস্যাটা কি তাদেরকে বলবো যে বর্তমান অবস্থাটা তাদের পর্যালোচনা করা উচিত যে কার অধীনে আমরা নির্বাচন যাব যে দুটি নির্বাচনে মানুষের অধিকার দেয় নাই মানুষের ভোটের অধিকার দেয় নাই এবং বর্তমানেও আওয়ামী লীগ আজকে গত তিন তিনবারে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী ফাগম বেগম খালেদা জিয়াকে তারা যে সাজানো পাতানো মামলায় রায় দিয়ে তাকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এখন শুধু সেটাই না তাকে কারাগারে নেয়ার পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন কারাগারে যাওয়ার আগে বেগম খালেদা জিয়া যেমনি হেঁটে গিয়েছেন কিন্তু সেখান থেকে তাকে বের বের হতে হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্য দিয়ে আজকে সেই বেগম খালেদা জিয়াকে মিনিমাম একটা চিকিৎসার সুযোগ আজকে তারা দিচ্ছে না আমরা বারবার এবং আমরা সব পরিবারের পক্ষ থেকে সুচিকিৎসার জন্য আমরা দাবি জানিয়ে আসছি কিন্তু আমরা এই সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু তেমন কোনো উৎসাহই দেখতে পাচ্ছি না বরঞ্চ আমরা কি দেখছি যে আজকে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যে আজকে মানবতার কথা বলছেন মানবতার কথা বলছেন কিছুদিন আগে তিনি বললেন যুদ্ধ থামাতে হবে যুদ্ধ মানুষকে ক্ষতি করে আজকে সেই প্রধানমন্ত্রী আজকে বাংলাদেশে কি করছেন সেখানে কোথায় মানবতা বেগম খালেদা জিয়া একজন বাংলাদেশের সিনিয়র সিটিজেন এবং তিনি যেন তেন একজন মহিলা না এই দেশে গণতন্ত্র ফিরে আনার জন্য দীর্ঘ দশ বছর তিনি রাজপথে আন্দোলন করে আজকে তিনি এই পর্যায়ে এসেছেন আজকে সেই বেগম খালেদা জিয়া শুধুমাত্র তার একটা চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না যে জায়গায় বাংলাদেশের চিকিৎসকরা বলেছেন যে তার বর্তমান যে অবস্থা এই অবস্থায় বাংলাদেশে আর তার পক্ষে চিকিৎসা সম্ভব না কিন্তু শুধুমাত্র 
শুধুমাত্র বেগম খালেদা জিয়াকে বিএনপি কে তারেক রহমান কে তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মনে করে বলেই আজকে রাজনৈতিক ভাবে তাদেরকে শেষ করে দেয়ার টার্গেট নিয়েই আজকে তারা বেগম খালেদা জিয়াকে এই মুমর্ষ অবস্থায় আজকে তাকে সেই চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না আজকে কিভাবে মনে করেন যে যে সরকার আজকে ক্ষমতা আছে তারা বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না প্রতিটা দিন আমাদের নেতা কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করছে প্রতিটা দিন বিভিন্ন সাজানো মামলায় তাদেরকে তাদেরকে রায় দিচ্ছেন জেলে দিচ্ছেন এবং কয়েকদিন এই দুই তিন দিন আগে দুই তিন দিন আগে এটা তো আপনারা একটা গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করেন আজকে আমার এখানে যিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন আমি ওনাকেও বলতে চাই তিনি আওয়ামী লীগের সেখানে একজন সিনিয়র নেতা তিনি একজন গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করেন আজকে এটা কি হতে পারে যে কোনোভাবেই আজকে নির্বাচন আর মাত্র কিছুদিন পর এই সময় আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জেলে দিবেন গ্রেপ্তার করবেন গ্রেপ্তার করে বলতেছেন যে মামলা আছে গ্রেপ্তার করে বলছেন ওয়ারেন্ট আছে অথচ আমরা বারবার প্রমাণ করেছি যে যাদেরকে বর্তমানে গ্রেপ্তার করছেন তাদের বিরুদ্ধে নতুন কোনো মামলা নেই তাদের বিরুদ্ধে কোনো ওয়ারেন্ট নেই কোনো সেই পুরনো দুই বছর তিন বছর আগের মামলা যার সেই মামলায় তিনি আসামিও না কিন্তু ধরার পরে তাকে আসামি করা হচ্ছে আপনার কার ইসে যেতে বলেন যে আজকে অনেক সেই সমস্ত মামলায় অনেকে যারা হাইকোর্ট থেকে যাবি নেয় আছেন লোয়ার কোর্ট থেকে যাবি নেয় আছেন যখন তাদের সেই নিয়ম নিয়ম অনুযায়ী কোর্টে হাজিরা দিতে হয় হাজিরা দিয়ে যখন কোর্ট থেকে ফিরে আসে সেখান থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় যে জায়গায় হাইকোর্টের রায় দেয়া আছে যে নতুন কোনো মামলা ছাড়া পুরাতন মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা যাবে না সেই হাইকোর্ট অর্ডার পর্যন্ত তারা কোনোভাবে মানছেন না কিভাবে মানবেন বলেন আজকে তো দুই দিন আগে যেটা আমি বলতেছিলাম যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে থেকে যদি বলেন যে এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যাদের মামলা আছে সেই সমস্ত মামলায় দ্রুতভাবে তাদেরকে সাজা দিতে হবে যদি একটা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী যদি এই কথাটা বলেন তখন কি সেখানে বিচার বিভাগ আজকে সেখানে শাসন বিভাগ এখানে পুলিশ কোনোভাবে কি নিরপেক্ষ কাজ করতে পারে আজকে তো সে প্রভাব বিস্তার করতেছে তো এই কারণে কিভাবে তাদের অধীনে আবার আরেকটা নির্বাচনে বিএনপি যেতে পারে তো সেই কারণে আমরা বলবো যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ যে চালের দাম এক সময় কম বিএনপির আমলে তারা বলেছিল দশ টাকা সে চাল খাওয়াবে আজকে সেই চালের দাম কত আজকে ডাল তেল নুন আজকে পেঁয়াজ বিভিন্ন এমন কোনো খাদ্য নাই আজকে ডিম ডিমের দাম কত ছিল বিএনপির আমলে আর এখন ডিমের দাম কত একটা ডিম কিনতে হয় আজকে ইন্ডিয়ার কথা বলেন ইন্ডিয়াতে এক খালি ডিম যে টাকায় পাওয়া যায় আমাদের একটা ডিম সেই টাকা দিয়ে কিনতে হয় আজকে অর্থনীতির যে বিপর্যয় অবস্থা বিপর্যয় হওয়ার কারণ হলো যে আজকে সরকার সরকারের মিসম্যানেজমেন্ট যখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে আমাদের শেয়ার শেয়ার মার্কেট যখন লুট হয়ে যায় তখন তখন অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেন যে শেয়ার মার্কেটের লুটের সাথে এত রাগব বলরা জড়িত যে তাদের নাম আমি পার্লামেন্টে নেয়ার মতো সাহস আমার নাই তাহলে তারা কিভাবে সেখানে অর্থনীতি ঠিক মতো রাখবেন তারা কিভাবে আইনের শাসন কায়েম করবেন যে জায়গায় পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কমার্স মিনিস্টার বলেন যে আজকে যে সিন্ডিকেট করে এই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হচ্ছে সেই সমস্ত সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটকে ধরা যাবে না সিন্ডিকেট ভাঙা যাবে না তাইলে আরও ক্ষতি হবে আজকে অর্থাৎ এইখানে আজকে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে আজকে সেই সমস্ত যারা ঘুষখোর যারা চৌর যারা বাটপার যারা লুটেরা আজকে তাদের দ্বারা আজকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে তো সেখানে তো তাদের দ্বারা আজকে দেশ কোনোভাবে ভালো কিছু আশা করতে পারে না তাই এই কারণে আজকে দেশের আইনের শাসন নাই আমরা দেখেছি একটা যেটা বিশ্বের খুব কোনো দেশ এরকম আছে কি না বিরল খুঁজে পাওয়া যাবে কি না দেশের একটি প্রধান বিচারপতিকে যেভাবে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যেভাবে আমরা দেখেছি যে বর্তমান একদম বিচারালয় যারা সর্বোচ্চ আসনে অবস্থান করছেন 
তারা পরিষ্কার ভাবে যখন একটা দলীয় সরকারের আনুগত্যের কথা প্রকাশ করে তাহলে সেখানে কিভাবে আজকে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করবে কিভাবে আমরা সেখানে বিচার পাব তো এই কারণে আজকে এমন এক অবস্থায় আজকে দেশ জর্জরিত এই অবস্থায় আবার তারা জোর করে একটা নির্বাচন করতে চায় নির্বাচন করে তারা ক্ষমতাটাকে কুক্ষিগত করতে চায় এবং এখানে পরিষ্কার কথা যে আজকে গণতন্ত্র নাই ভোটের অধিকার নাই এবং আগামীতে আবার যদি তারা জোর করে ক্ষমতায় আসে তাহলে এই অবস্থায় কোনোভাবেই বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র আছে বলে অন্তত কেউ বলতে পারবে না এই অবস্থায় চলতে পারে না তাই বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা এখনো বলে আসছি যে আমরা কোনো চূড়ান্ত কর্মসূচিতে যাই নেই কিন্তু তারা তারা যদি আমাদেরকে যেতে বাধ্য করে তখন সেটার দায় দায়িত্ব এই সরকারকেই বহন করতে হবে আমরা চাই আমরা কি চাইছি তেমন কিছু না আমরা একটা নির্বাচন আপনার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন না হয় না তা আপনি কেন জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চান আজকে আওয়ামী লীগ অবশ্যই একটা পুরানো দল অনেক বৃহত্তর একটা রাজনৈতিক দল তার অনেক অনেক একটা অতীত আছে এবং তার একটা সংগঠন আছে সারা দেশব্যাপী এটা তো কাজে এইরকম দল যারা আজকে বলে যে বাংলাদেশের বিপুল উন্নয়ন করেছে তাহলে তারা কেন একটা জনগণের ম্যান্ডেট নিতে তারা ভয় পায় কেন কেন তারা আজকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই আবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেই নির্বাচন করতে চায় এই কারণে আমরা বলবো যে আজকে দেশের গণতন্ত্রের স্বার্থে দেশটাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত না করে দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আজকে আগামী নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেটা এখন একমাত্র সরকারের উপর নির্ভর করে একমাত্র আজকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করে তার গুড় একটা উইশের উপর নির্ভর করে যেটা বেগম খালেদা জিয়া কথা বলেন বেগম খালেদা জিয়ার সমালোচনা করেন বেগম খালেদা জিয়া সেই নেত্রী যিনি দেশের স্বার্থে একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও তিনি কিন্তু ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আবার নির্বাচন দিয়ে বিরোধী দলের আসনে বসেছিলেন জোরালো আমি ব্যারিস্টার মনের কাছে যাব তার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনারা যে সমাবেশ করতে যাচ্ছেন আঠাশ তারিখ মাত্র চার দিন বাকি আছে প্রধানমন্ত্রী দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে বেলজিয়াম চলে গেলেন ছোট্ট করে আপনি আপনি আবারও আমাদের এক ঘন্টার সময় আছে টোটাল সতেরো মিনিট চলে গেল দুইটা বিরতি নিব যে আপনি নির্বাচনের লক্ষ্যে আপনারা যে সমাবেশ আয়োজন করছেন আঠাশ তারিখ সেই সমাবেশের জায়গাটা কি অনুমোদন পেয়েছেন নাকি অন্য জায়গায় করছেন আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্লাউড আমরা সরকারকে জানিয়েছি এবং এখানে তো আমরা তো বলছি যে এই পর্যন্ত বলা যাবে না যে বিএনপি এমন কোন আচরণ করেছে কিন্তু তারাই বারবার দেখা গেছে যে গণতন্ত্রকে ব্যাহত করেছে কাজে আমরা আঠাশ তারিখে সমাবেশ মহাসমাবেশ করব তারা যত প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করুক না কেন আমাদের মহাসমাবেশ আমরা আমাদের পার্টি অফিসের সামনে চেয়েছি সরকার বল বলে বলতেছে মন্ত্রী সব বিভিন্ন পর্যায়ে বলতেছে যে হ্যাঁ তারা যদি ঠিক তাকে অনুমতি দিতে অসুবিধা নাই তাহলে অসুবিধা কি তাই কাজে যথারীতি আমাদের সমাবেশ আঠাশ তারিখে যে ঘোষিত মহাসমাবেশ আছে সেই মহাসমাবেশ হবে এবং সেখানে এবং এর মধ্যে যদি সরকার আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে কোনো বক্তব্য না দেয় বা কোনো ঘোষণা না আসে তাহলে তো পরবর্তী আন্দোলন সেই সেই মহাসমাবেশ থেকে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে জনাব ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন আপনি আনমিউট করে যদি আমাদের আব্দুল সালাম দীর্ঘ এখন আলোচনা করলেন এবং ওনার বুলেট পয়েন্ট গুলা বিএনপির পক্ষ থেকে উনি উপস্থাপন করলেন আপনি যদি এই যে মহাসমাবেশ ওনারা ছাড় দিবে না ওই জায়গাতেই করবেন তারপরে যদি আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা কোনো দাবি নিয়ে আপনারা যাদের দাবি মেনে নেন সম্পূর্ণ বিরোধী দল বিএনপি সহ যারা জোট হয়েছেন প্রত্যেকে সবাই পক্ষ থেকে সালাম এবং অভিনন্দন তারা সময় দিচ্ছেন সেই জন্য আর আমি সালাম ভাইকে ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে আসলে উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পয়েন্টেড আকারে ওনার বক্তব্যটা বেশ কঠোরমূলকভাবেই উনি উত্থাপন করেছেন নো ডাউট 
আমরা যদি এইভাবে যদি সবাই কথা বলি টক শো গুলোতে এবং জনসভা গুলোতে যদি আমার মনে হচ্ছে এইভাবে কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আমরা যদি কথা বলি তাহলে আমার মনে হচ্ছে আমরা অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারব কারণ দেশ তো কারো একা নয় দেশ তো আমাদের সবারই বিএনপিও বাংলাদেশের মানুষেই করছে আর আওয়ামী লীগও বাংলাদেশের মানুষই করছে দুইটার জন্মের ইতিহাস দুরকম বাংলাদেশের ঐতিহাসিক কারণে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ তার ভূমিকা রেখেছে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং বিএনপি তার নিজস্ব অবস্থান নিজস্ব একটি ইতিহাস রয়েছে যেটার জন্য তারা নিজেরাও গর্বিত বলেই তারা এই দল করছেন সব দলের প্রতি এটা আমাদের অবশ্যই সম্মান বোধ থাকবে যারাই আমরা দেশের কথা বলি দেশকে ভালোবাসি অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব যেন জাতীয় একটা ঐক্যমত আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে আমরা একসময় কিন্তু এই নব্বই পর্যন্ত সোহের আছে বিরোধী আন্দোলন আমি নিজেও দুইবার সেখানে জেলে গেছি বেশ কয়েকবার অ্যারেস্ট হয়েছি শতাধিকবার আমার ঘর রেড হয়েছে আমরা সেই সময় আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলাম কিন্তু এই যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আমরা সে পনেরো দিলে জোট করেছ করা হয়েছিল তারপরে সেখানে সাত দলে জোট ছিল বিএনপি নেতৃত্বে এবং ছাত্র আন্দোলন করেছি সেখানেও আমরা আমাদের ছাত্র সর্বদলীয় ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র দলও সেখানে ছিল তাদেরও ভূমিকা ছিল আমরা সবাই একসাথে কিন্তু সেই সময় সোয়েরাচারি একসাথকে পতন ঘটিয়েছিলাম আমার এখনো মনে আছে একসাথে কারাগারে গিয়েছি বিএনপির নেতা কর্মীদের সাথেও একসাথে আমরা কারাগারে ছিলাম তো এখানে পরবর্তীতে আমাদের মধ্যে অবশ্যই এই ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে অনেকগুলি ইস্যু নিয়ে আসছে এখানে বিভিন্ন সময়ে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে এখন যেটা চলছে যে তত্ত্বাবধায় সরকারি ইস্যুটা এখন ধরেন এই সব কিছু আমি মনে করি যে আমাদের কোনো সমাধানের বাইরে কিছু নয় এখানে এটাও বুঝতে হবে যে আজকে একটা পার্লামেন্টে আইন করেছে যেটা সুপ্রিম কোর্টের সেটা নিয়ে যত বিতর্ক করা হবে না সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু সরকার বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তত্ত্বাবধে সরকার ব্যবস্থাটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এখন নির্বাচন কমিশন আছে নির্বাচন কমিশন যদি স্বচ্ছ ভূমিকা পালন করে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে তাহলে তো আমাদের এখানে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না এবং সেই নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা তাদেরকে আরো আস্থা ভাজন করা এটার জন্য অবশ্যই যারা বিরোধী দলে আছেন তাদের সমর্থন তাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন কারণ আমরা তো তত্ত্বাবধায় সরকারে আর একটা আইন না করা পর্যন্ত ফিরে যেতে পারছি না আর যদি বিএনপি মনে করেন যে আন্দোলনের মাধ্যমে তারপর যারা আজকে বৈদেশিক শক্তিগুলো যেই কথা বলছে যদি চাপ প্রয়োগ করে এবং সেটার মাধ্যমে যদি অর্জিত হয় সেটা সেটা আমার মনে হচ্ছে সুদূর পর আহত কারণ বর্তমানে এটা মেনে নিতে হবে যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা নিয়ে যত প্রশ্ন করা হোক না কেন মানুষের মধ্যে একটা অবস্থান বিশাল একটা অবস্থান আছে তার অনেকদিন ক্ষমতায় আছে এটা একটা কথা এবং তার ঐতিহ্য আছে একটা কথা আর এটা হচ্ছে তার লক্ষ লক্ষ কর্মী সমর্থক এবং তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়েই এটা শক্তিশালী একটা অবস্থান যে কেউ যদি মনে করেন আওয়ামী লীগ হয়তো একটা নির্বাচন দিয়ে যদি হেরে গিয়ে তারপর তার আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব থাকবে না সব পালিয়ে যাবে এটাও কিন্তু ভুল আমি মনে করি যে এখানের মধ্যে আমাদের কিছু জিনিস ভুল করা হয়েছে যেটা আমি কোন বিএনপি কে আমি কিছু বলবো না তবে আমি এইটুকু বলবো যে আমাদের এখানে পলিটিক্স এর বড় তৃপ্তি আমাদের আনন্দ আমাদের রেস্টুরেন্টে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে তৈরিকৃত 
সুস্বাদু আর মুখরোচক সব দেশীয় ও চাইনিজ খাবারের সমারোহ স্বাদে আর মানে অতুলনীয় সব খাবার যে কোনো সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে পৌঁছে দিতে আমাদের রয়েছে ক্যাটারিং সেবা বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলে ব্যাংকয়েট হল ইসলামিক সেন্টার অথবা পিকনিকের জন্য আমরা ক্যাটারিং সেবা প্রদান করে থাকি আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা টু জিরো স্টার্লিং এভিনিউ ব্রাউন্স নিউ ইয়র্ক ফোন নম্বর আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট নিরব ডট কম আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নিরব ব্রক্স অ্যাট রেট জিমেল ডট কম এছাড়া নিরব রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রেহমানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ নম্বর নাইন থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক এবং অতিথিবৃন্দ আমরা আবারও অনুষ্ঠানে ফিরে এসছি আমরা আবারও যাব ব্যারিস্টার মানোয়ার কথা বলছিলেন ব্যারিস্টার মানোয়ার আপনাকে দেখা যাচ্ছে না ব্যারিস্টার মানোয়ার আপনি আপনাকে আমি কিছু কোশ্চেন করতে যাচ্ছি অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে যাবে আমাদের জনাব আব্দুল সালাম বললেন যে দাবি দাবা না মানা হলে ওনারা ছাড় দিবেন না ওনারা পরবর্তী এখনো বড় ধরনের কোনো আন্দোলন দেন নাই আপনারা আপনাদের সময় অনেক রকমের কথা উনি বলেছেন আপনারা কি করেছেন বিএনপি শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং বিরোধী দল বিশাল বিশাল সমাবেশ করছে একসময় বলতেন আপনারা লোক নেই এখন তো লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ আজকে সালাম ভাই যেভাবে কথা বলছেন টকসুতে যে ডিফারেন্ট সালাম ভাই আব্দুল সালাম কথা বলেন স্টেজে ডিফারেন্ট ভাবে খুব ভালো লাগছে যে আপনারা ভেরি নাইস ওয়েতে কথা বলছেন আমি বলবো উনি যে অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে ফিউ মান্থস বাকি নাই আমাদের দেশে নির্বাচনে বাংলাদেশ এখানে কোনো ধরপা করে কোনো ঘটনা ঘটেনি কোনো হয়রানি ঘটনা ঘটেনি বিএনপি গত ডিসেম্বর থেকে দেখা গেছে যতগুলো মহাসমাবেশ থেকে শুরু করে কর্মসূচি করেছে সেখানে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি এবং কোনো ধরনের আসছে কয়দিন আগে বিশানীতি গত কয়দিন আগে গত বছর ডিসেম্বর তো আপনার বিএনপি মহাসমাবেশ গুলো হয়েছে বিভাগীয় খবর পাইনি অবশ্যই নির্বাচনে বিএনপি আসুক এটা চাই এবং বিএনপির জন্য অবশ্যই যদি সেখানে আরো ভালো পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় সেই জন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অবশ্যই সেখানে এগুলি সব হবে এবং সেই জন্য সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমস্ত আলাপ আলোচনার পথও খোলা রেখেছেন এবং সেই সেই হিসেবে তিনি আলাপ আলোচনা করে যাচ্ছেন বিদেশি কূটনীতিকরা সম্প্রতি যে মিটিং ডেকেছেন সেটাকে কোনো ইগনোর করা হয়নি সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে সরকারি দলের পক্ষ থেকে সেখানে প্রতিনিধি দল ছিল এবং সেখানে বেস্ট কোপারেশন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে খুব পজিটিভ অ্যাটিচিউড দেখানো হচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে নির্বাচন নিরপেক্ষ এবং সুস্থ হবে এবং আমরা সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ করবো না এবং নির্বাচন কমিশনও জোর দিয়ে বলছেন তারা সর্বাত্মক সবকিছুই করবেন এখন ধরেন এটা অবশ্যই আমি মনে করি যে কি কিছুদিনের মধ্যেই যেটা দেখা যাবে যে সরকার তার মন্ত্রিসভা ছোট করে ফেলবেন একটা একটা টেম্পোরারি একটা মন্ত্রিসভা করবেন এবং পার্লামেন্টেরও সর্বশেষ সভা আমি আমি যে সেশন এটা আমার মনে হয় না আর পার্লামেন্ট এর মধ্যে কল করা হবে কিন্তু এখন আমরা নির্বাচনের দিকে চলে যাচ্ছি দেশ কেউ আসুক না আসুক নির্বাচন কিন্তু সেদিকেই সেদিকে কিন্তু হচ্ছে এবং অতীতে নির্বাচনগুলো সেদিক সেইভাবেই চলে গেছে তো অতীতে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি দুটো নির্বাচন যে দাবি করা হচ্ছে সেখানে এটা নিয়ে অবশ্যই 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সেটা মনে করা হচ্ছে যে এটা অবশ্যই দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তার আমি একজন আওয়ামী লীগের এখানে যুক্তরাজ্য উপদেষ্টা হিসেবে আমি সেই মতামত বাইরে যাওয়ার কোনো আমার উপায় নেই আমিও সেই সেটা শুধু একমত কথা হচ্ছে নির্বাচনে বিএনপি তারা ভালোভাবেই আরো ভালোভাবেই সম্পৃক্ততা দরকার ছিল চোদ্দ সালে তারা একটা ভুল করেছেন নির্বাচনে না এসে তাহলে হয়তো পরিস্থিতি আজকে অন্যরকম হতো আজকে এই কথাগুলো আসতো না আজকে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য অবশ্যই দায়ভাগ তাদের তাদেরও উপরে সেটা বর্তায় বলা জনাব আমি আপনার কাছে আবারও আসবো জনাব আব্দুল সালাম উনি ব্লেম দিচ্ছে আপনাদেরকে যে আপনার বলতে পারেন না দল করেন এই কারণে এটা বলছেন কিন্তু বিগিনিং এ উনি ভালোই বলছেন যে অবশ্যই আজকে কারণ যেহেতু আমাদের কথা হলো যে আজকে আওয়ামী লীগ করেন বলেই বা আজকে আমি বিএনপি করি বলেই দেশটা তো আমাদের আজকে শুধুমাত্র একটা মানে আমি আওয়ামী লীগেরও আজকে বহু বহু সমর্থক আছে বা বহু নেতা আছে যারা হয়তো টকশোতে বলবেন না কিন্তু বাইরে তো সেই কথাগুলো বলে বা আওয়ামী লীগের সমর্থক আমি যদি আজকে বলতে চাই যে সুলতানা কামাল আপনার সবাই চিনেন সবাই চিনেন যে আওয়ামী ঘরনার লোক তিনি কি বলেন বিভিন্ন টকসতে বিভিন্ন জায়গায় কি বলেন এমনকি নিজেও বলছেন গত আঠারো নির্বাচনের পরে আঠারো নির্বাচনের পরে তিনি নিজেই বলছেন যে আমি এবং আমার পরিবার তো নৌকাকে ভোট দিতাম আমরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিই কিন্তু আমরা তো ভোটটা দিতে পারলাম না এটা দুর্ভাগ্য এবং বর্তমানে যে সমস্ত কথা আজকে আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান বা তার মন্ত্রীরা বলে সেই সমস্ত সেই কথার বিরুদ্ধেও কিন্তু তারা কথা বলছেন কারণ বাস্তব বাস্তব অবস্থাটা আজকে হলো এই যে আজকে নির্বাচন কমিশনের কথা বলছে আজকে মনোহর ভাই আপনাকে বলবো যে আপনি তো একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে বসবাস করেন তো সেইখানে সেই নির্বাচনের কথাও বা সেই সেই দেশের নির্বাচনের সিস্টেমের কথাও মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রী বলে যে আমরা ওই ওই পদ্ধতি ফলো করছি কিন্তু আসলে কি আমরা সেটা সত্যিকার অর্থে ফলো করতে পারছি আজকে যে অবস্থা বিদেশে আপনার এখানে আছেন বা আজকে ইউরোপে একটা রেল রেলে যখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন সেই কিছুদিন কিছুক্ষণ সময়ের পরে দেখা যায় যে সেই দায় দায়িত্ব নিয়ে রেল মন্ত্রী রিজাইন করেন একটা সরকার যখন বিভিন্ন পর্যায়ে ফেল করে তখন দেখা যায় যে কোনো কিছু বলার আগেই সেই সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী নিজে থেকেই রিজাইন করেন বা তার দলেই বলে যে না এটা ঠিক হচ্ছে না তারপরে তার রিজাইন করতে হয় আজকে কি বাংলাদেশের সেই অবস্থা আছে আপনি বললেন যে চোদ্দ আঠারো নির্বাচন চোদ্দ সালে নির্বাচন কি হয়েছিল চোদ্দ সালে নির্বাচন হয়েছিল আমাদের তিনশোটা সিট এর মধ্যে একশো একান্ন সিট যে পাবে সে অটোমেটিক্যালি সে ক্ষমতা সে মানে সরকার গঠন করবে চোদ্দ সালে সেই সময় আন্দোলন এমন পর্যায়ে ছিল যে সেই সময় নির্বাচনের ওই অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন গভর্নমেন্ট আশাও করে নেয় সেই কারণে একশো বাউন্ন তিপ্পান্নটা সিট বিনা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিনা নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে গেলেন একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে এটা তো নিজেরই একটা ই থাকা উচিত যে একশোটা তিপ্পান্নটা সিটে নির্বাচনই হয় নাই আমি সরকার গঠন করে ফেললাম এখন আপনি বলতে পারেন যেটা আজকে নির্বাচন কমিশন বলে নির্বাচন বলে যে দুইটা ভোট দশটা ভোট পড়ল তো সেই ভোটেই যদি হয়ে যায় তাহলে তো ভোট হয়ে গেল সেটা আপনার বলতে পারেন হ্যালো হ্যাঁ শুনছি শোনা যায় আমাকে হ্যাঁ আজকে 
আজকে মনে করেন নীতি নৈতিকতা সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে দেশের মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ বলতেছে যে একটা নির্বাচিত সরকার না এমনকি আওয়ামী লীগও স্বীকার করে আওয়ামী লীগের নেতারাও বলে যে হ্যাঁ গত দুটি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আছে ঐতিহ্য আছে মুক্তিযুদ্ধে তার একটা ভূমিকা আছে আওয়ামী লীগ আপনারা বলেন গত পনেরো বছর আকাশ ছোঁয়া উন্নয়ন আপনারা করছেন তাহলে জনগণের ম্যান্ডেট আপনি ক্ষমতা ছাইরা নিতে অসুবিধাটা কোথায় জনগণের উপরে কি আপনার আস্থা নাই তাহলে তো আপনার জনগণের আস্থা থাকা দরকার যে হ্যাঁ আমি ক্ষমতা ছেড়ে আজকে বিএনপিও ক্ষমতার বাইরে আছে আমিও ক্ষমতার বাইরে কেউ আমরা ক্ষমতায় থাকে যেহেতু বিএনপি বা সবাই বলতেছে নট অনলি বিএনপি আজকে বিএনপি না আজকে আওয়ামী সাথে যে জোট সেই জোটের বাইরে বাংলাদেশে যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে আজকে সবাই বলতেছে যে এই সরকারের অধীনে কোনোভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না এমন কি আওয়ামী লীগের বর্তমান যে সাজানো যে বিরোধী দল সংসদে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি সেই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পর্যন্ত বলতেছে যে কোন অবস্থাতেই আজকে আওয়ামী সরকার অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না তাহলে আপনারা এত একটা ঐতিহ্যবাহী দল এত পুরনো একটা দল তাহলে আপনি কেন সেই কালিমাটা বারবার আপনার বুকে ধারণ করতে চান এর ক্ষমতাটাই কি মুখ্য ক্ষমতা যাবেন জনগণ যদি আপনাকে ভোট দেয় দিবে না কেন আপনি এত পুরনো দল মুক্তিযুদ্ধে আপনার ভূমিকা এখন এত উন্নয়ন করছেন তাহলে আপনার জনগণ আস্থা রাইখা ক্ষমতা ছেড়ে নির্বাচন দিতে ভয়টা কোথায় কেন ভয় পান আমাদের তো কথা এটাই আর নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন তো আমরা বারবার বলছি যেমনি খালেদা জিয়া ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী থাকলে সেখানে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থাকতে পারে না ঠিক আমরা দেখছি গত দুটি নির্বাচনে আজকে শেখ হাসিনা যদি প্রধানমন্ত্রী থাকে তার অধীনেও নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থাকতে পারে না বর্তমান নির্বাচন কমিশন আইসা প্রমাণ করে দিছে প্রথমেই আজকে কুমিল্লার নির্বাচনে যখন সংসদ সদস্যকে বললেন যে আপনি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতেছেন কাজে আপনি এলাকা ত্যাগ করতে হবে আবার যে একটা টেলিফোন পাইল পরের মধ্যে বলে দিলেন না আমি এটা বলতে পারি না তাই না যে আজকে নির্বাচন এটা আমি এটা পরিষ্ শুধু আজকে এটার ব্যাসা আমরা তো বলছি যে একটা রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় থাকে আজকে মনে করেন আপনার নেত্রী ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছেন তার লাল টেলিফোনটা যখন ডিসি আর এসপি পাবে বাংলাদেশে এমন কোনো ডিসি এসপি নাই যে সেই টেলিফোনটা থেকে সহবজ্ঞা করবে আমরা তো এখনই দেখতেছি যে বহু ডিসি পুলিশের বহু কর্মকর্তা এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট চাচ্ছেন তো কাজেই যখন আবার তার অধীনে নির্বাচন হবে তত আরো বেশি চাবে আর কোনোভাবেই আমাদের এখানে নির্বাচন কমিশন যতই বলেন নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না কারণ তার সরকারের মুখাপেক্ষি হইতে হয় সরকারের কাছে পাঠাইতে হয় যে কোনো একটা এমপির বিরুদ্ধে আপনি একটা ডিসিশন নেবেন যখন আপনি একটা আজব ব্যাপার যখন আপনি নির্বাচন হবে সেই সময় এই তিনশোটা এমপি থাকবে বর্তমান যে এমপিরা আছে তারা থাকবে বর্তমান মন্ত্রীরা থাকবে আওয়ামী লীগ থাকবে আরে ভাই এটা তো সোজা কথা যদি বিএনপির নির্বাচনের সময় আপনি ইয়াজউদ্দিনের না মানতে পারেন আপনি একটা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিল কবে এসে কবে ছাত্র দল না কি করছে তাকে আমরা বোধ হয় আপনাকে আমি 
অসুবিধা আছে যেতে হবে আমাকে এর জন্যই বললাম যে আজকে ব্যারিস্টার সাহেবকে বলবো যে আপনারা তো একটা গণতান্ত্রিক দেশে বিশ্বের অন্তত গণতন্ত্র যে কয়টা দেশে আছে বলা চলে তার মধ্যে একটা অন্যতম দেশ আজকে ইউকে সেখানে আপনারা আছেন আজকে দল কি করেন সেটা বড় প্রশ্ন একজন মানুষ হিসাবে আমি বাংলাদেশের বাংলাদেশের একজন মানে সন্তান হিসাবে আজকে অবশ্যই আপনি চাবেন যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রটা টিকে থাক গণতন্ত্রটা শুধু আজকে বিএনপির জন্য না মানুষ দিতে পারে গত দুটি নির্বাচন মানুষ তো ভোট দিতে পারে নাই এটা তো বাস্তব ওনারা যত কথাই বলেন ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট ভোটার ভোট সেন্টারে যায় নাই তাহলে আওয়ামী লীগের ভোটাররাও তো যায়নি আওয়ামী লীগরা যারা সমর্থন করে আমি তো সুলতানা কামালের উদাহরণে দিলাম যে তারা ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারে নাই যেতে পারে নাই তার ভোটটা সে দিতে পারে নাই তাই না এই কারণে বললাম কেন আজকে সেরকম আরেকটা ই নিতে চান আজকে আওয়ামী লীগের মতো একটা দল কেন আমি বুঝি না যে তারা এই কালীবাটা নিতে চায় যে বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা না দিয়ে আজকে দেশে খোদা না করুক তার যদি কোনো অঘটন ঘটে আজীবন যতদিন আওয়ামী লীগ থাকবে বা যতদিন দেশ থাকবে ততদিন কিন্তু এই দায় আপনাকে আওয়ামী লীগকে বহন করতে হবে কেন আওয়ামী লীগ সেই দায়টা নিচ্ছে আওয়ামী লীগ একটা গণতান্ত্রিক দল ঠিক আছে গত দুটি নির্বাচন আপনার যেভাবে হচ্ছে হয়েছে কেন আরেকটা নির্বাচন আপনি একই কায়দায় করতে চান চলে এটা তো ইতিহাস হয়ে থাকবে অর্থাৎ আপনি এখনো যত কিছুই বলেন সেই স্বাধীনতার পরে আপনি সেই বাকশালকে এখন পর্যন্ত জনগণের কাছে খাওয়াতে পারেন নাই মানুষ সেটাকে ভালোভাবে নেয় নাই কোনোভাবেই নেয় নাই তাই না সেটা না ইতিহাস থাকবে আজকে বেগম খালেদা জিয়ার নামও ইতিহাসে থাকবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামও কিন্তু ইতিহাসে থাকবে কাজেই সেখানে ইতিহাস কোনটা সত্য যেটা সেটাই বলবে আপনি পনেরো বছর ক্ষমতায় ছিলেন সেটার পাশাপাশি এটাও বলবে যে এই নির্বাচনটা কিভাবে হয়েছে সেটাও কিন্তু হবে কেউ বলবে না যে ফেয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই এই তিন এই দুইটা নির্বাচনের ক্ষমতায় আসছে কেউ বলবে না কিন্তু এটা যে যত কথাই বলেন সেখানে হয়তো আপনি বলতে পারেন যে আমি দেশের জন্য দেশের পরিবারের জন্য একটা একটা পরিবারের জন্য আমরা দেখছি এরকম মনে করেন চুরি করে ঘুষ খায়া বাটপাড়ি করে বিশাল সম্পদ অধিকারী হয়ে এসে যখন চলে গেল যাওয়ার পরে তার দায় দায়িত্বটা কিন্তু এখন না এখনো যেমনি আজকে দুদকের যেমনি তাকে টানবে এক সময় এক সময় সে পরকালের দুদকও কিন্তু বৈশা আছে তখন কিন্তু তার সন্তান সে দায় দায়িত্ব নিবে না নিবে না ঠিক তেমনি ভাবে এখনো যেরকম মনে করেন এই যে দুদক যাদেরকে ধরতেছে বা দুর্নীতি রিয়েল যারা করছে তখন যারা করছে সেটা ভাগ কিন্তু তার সন্তানরা ঠিকই খায় সেই গাড়িটাও ঠিকই মতো চালাবে কিন্তু সেই সন্তান কিন্তু তার বাবার সেই ঘুষের যে অপরাধের দায় দায়িত্ব কিন্তু তার বাবা সেটা নিবে না তো সেই কারণে বললাম যে আজকে কেন আমরা এই অবস্থায় দেশটাকে ঠেলে দিচ্ছি স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরে যে দেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করছি ভাই আওয়ামী লীগ করছে হ্যাঁ আমরাও তো করছি যুদ্ধ করছি তো তাই না এক সময় আওয়ামী অবশ্যই আজকে সেই কারণে বললাম যে এই দেশটা আপনার আমার সবার এবং গণতন্ত্রটা ফিরে আনার জন্য এই নব্বই সালে আপনি যেটা বললেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে সেই সময় অবশ্যই এই গণতন্ত্র আনার জন্য তো সেই সময় এই আওয়ামী লীগ এই বিএনপি সকল দল মিলে সেই সময় আন্দোলন করছে আন্দোলন করছে আমরা তো সেই গণতন্ত্র আজকে অবস্থা জনাব আব্দুল সালাম আপনি একটা যুদ্ধ বিরোধী যাচ্ছি বিরোধী থেকে এসে আপনার কাছে যাচ্ছি কারণ আপনি চলে যাবেন তারপরে যাবো বেস্টার মরোয়ার তার আগে আমি রহমান আজাদ ছিলেন কিছু সময় ইয়ে থেকে দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরোধী যাচ্ছি আমাদের সাথে থাকবেন আমি নাসরিন মজনু ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি আই ওয়াজ বোর্ন এন্ড রেজ হিয়ার ইন নিউ ইয়র্ক সিটি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাট ভেরিয়াস ইমিগ্রেশন ফার্মস সিন্স আই ওয়াজ এ টিনএজার ইনক্লুডিং উইথ মাই ফাদার I'm passionate and dedicated about immigration. I am committed to provide my clients with nothing but the best. We are the asylum office, immigration office, immigration court, and the immigration court of the state of Bangladesh. We are the state of the state of Bangladesh. Please come and take advantage of our excellent legal services. Our initial consultations are always free. Thank you very much for joining us. 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 Thank you very much. আমি জনাবাদ আমরা 
তার আগে আপনি যদি দুজনকে কোশ্চেন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওনারা চাইবেন না দাবি এবং আঠাশ তারিখ নিয়ে আপনি কি ভাবছেন দুজনকে যদি আপনি কোশ্চেন করেন আপনার জর্জিয়া থেকে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে আপনি আমাদের দুজনকে আপনি সন্ত্রাস সাথে কিছু কোশ্চেন করেন ওয়ার উই হিরিং প্লিজ রহমান আজাদ ধন্যবাদ জনাব সরবতন বাবু আপনার মিলনিয়ান টিভি এবং আজকের এই আলাপ আলাপন অনুষ্ঠান আপনি আজকে যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই জন্য আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই যে আমি আজকে আমাদের প্রো লিডারদের সাথে এদের সামনে কথা বলার মতন আমার আসপদ জানাই তারপরেও জনাব আব্দুল সালাম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দক্ষিণ ঢাকার এখন বর্তমানে ভাত বর্তমানে সভাপতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক ডেপুটি মেয়র এবং জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা তার সাথে আমার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন ভাই উনি যুক্তরাজ্যের আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং পেশাতে একজন ব্যারিস্টার এবং আমি আপনি সর্বদেশন বাবু আপনি বলেছেন যে উনি নমিনেশন প্রত্যাশী অগ্রিম আপনাকে অভিনন্দন জানাই যে আপনি যেন দেশের সেবা করতে পারেন মনোয়ার হোসেন ধন্যবাদ সর্বপ্রতিষ্ঠান বাবু আমি এখানে কিছু বলার নাই আপনার আজকের এই অনুষ্ঠানের তিনটা বিষয় নিয়ে আপনি চাইছেন শিক্ষা রাজনীতি ও সংস্কৃতি আমি এটার উপরই কথা বলবো আমার প্রশ্ন করার প্রশ্ন এর বলার ভিতরে সবকিছু আপনারা পেয়ে যাবেন এক নম্বর শিক্ষা শিক্ষা আমরা অনেক কিছু পেয়েছি শিক্ষার অনেক কিছু দেখার আছে লেখাপড়া আছে ব্যবসা আছে সব কিছুতে কিন্তু যদি রাজনীতি নিয়ে যেহেতু আপনি বলছেন তো আমি শিক্ষার কথা বলবো আমরা শিক্ষা পেয়েছি দেখেছি যে রাজনীতিটাকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় আমি পিলিয়া ছিলাম রাজনীতি করি এখন ব্যবসাও করি আমেরিকাতে বসবাস করি জাতীয়তাবাদী দল এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে একজন নীতির সঙ্গে রাজনীতি করে একজন দুর্নীতির সঙ্গে রাজনীতি করে আমি এটাই মনে করি এ কারণে যে মাশরাফি সারা সারা জীবন বল হাতে কিংবা মাঠে খেলাধুলা করেছে তাকে আওয়ামী লীগের কালো কোট কিংবা রাজনীতিতে না নিয়ে এসল পারতো নর্তকি কিংবা গায়িকা এই ধরনের মানুষ কিংবা অভিনেতাদেরকে যদি রাজনীতিতে না নিয়ে আসতো রাজনীতি হচ্ছে মনোর ভাই কিংবা সালাম ভাইদের মতন মানুষদের মতন যারা সারা জীবন এই এটার উপরে প্র্যাকটিস করছে কিংবা মাঠ থেকে তুলে নিয়ে আসা কিংবা অভিনেতা থেকে তুলে নিয়ে আসা গায়িকা থেকে তুলে নিয়ে আসা তাদের ভাষাগত ভাবে তারা ঠিক থাকবে না মনোর ভাই একটা সুন্দর কথা বলেছে যে ভাষাগত ভাবে এবং আমরা আজকে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করছি সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর টক্স দেখি দেখছি অংশগ্রহণ করি দেখছি আমরা তো সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাতেও রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ এটাকে ধ্বংসের পথে এটাও একটা শিক্ষা শিক্ষা মৃত্যু কামনা করা বা বিরাশি বছর বয়স হোক আর একশো বিরাশি বছর বয়স হোক একজন মৃত একজন অসুস্থ মানুষ চিকিৎসা চাই তাকে বিদেশে পাঠাবে কিংবা সে বাংলাদেশেই ধুকে ধুকে মরবে কিংবা বাঁচে থাকবে কিংবা একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখে যে একজন তার বয়স বিরাশি বছর হয়ে গেছে তার কি আর চিকিৎসারই কি কি দরকার এই ধরনের এটাও একটা শিক্ষা শিক্ষা হরতাল একশো সাতষট্টি দিন হরতাল পালন করেছে আওয়ামী লীগ এবং সেই সক হরতালের মাধ্যমে লোগা বঠি দিয়ে মানুষকে মারা পুড়িয়ে মারা গান পাউডার দিয়ে এটাও একটা শিক্ষা শিক্ষার কোনো শেষ নাই দিনের ভোট রাত্রে এবং ভোটের আগের দিন আগামীতে ভোট হয়ে যাওয়া এটাও একটা শিক্ষা বেলজিয়ামে আমরা বলি যে আওয়ামী লীগ বলে যে আমরা বিদেশিদের ধন্যা পাতি না এই ক্লান্তিতে কতগুলো সফর করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটা আমরা সবই জানি এটাও একটা শিক্ষা এই শিক্ষাটার কারণ হচ্ছে ধন্যা তারাই বেশি পারে দেন জাতীয়তাবাদী দল সহত্তর দেখেছি চুয়াত্তর দেখেছি নব্বই দেখেছি আমরা নব্বইয়ের কথা বলেছেন খুব ভালো লাগে কারণ আমিও নব্বই একজন সৈনিক অল্প কিছু হলেও আপনাদের সঙ্গ দিয়েছি তার মানে আমাদের এই স্মৃতিগুলো আছে হয়তো ভেঞ্চিয়ালি বাংলাদেশ আমাদের এই হাতে একদিন আসবে আপনাদের পরে এটা আমরা প্রত্যাশা রাখি না হলে আমার ছেলেদের হাতে নাহলে মনোহর ভাই ছেলে কিংবা সালাম ভাই কিংবা সরভূষণ বাবুর ছেলেদের হাতে আসবে এটা সারা জীবন কারো কাছে থাকবে না ছিয়াশিতে যে গাদ্দারি করা সত্যাশির ইলেকশনে জাতীয় পার্টির সঙ্গে স্বৈরাচার এরশাদের সঙ্গে যে ইলেকশন করে আওয়ামী লীগ সেটাও একটা শিক্ষা শিক্ষার কোনো শেষ নাই তিনশো জন এমপি পার্লামেন্টে গিয়ে 
কি বাজেট তৈরি করলো কত বড় হাইব্রিড বাজেট তৈরি করলো সেটা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের দেখার বিষয় না আমাদের দেখার বিষয় চালের দাম কত ডিমের দাম কত আটার দাম কত এটাও একটা শিক্ষা ওখানে তারা বড় বড় হাইব্রিড পার্লামেন্ট এগুলো সাধারণ মানুষ দেখে না উই লিভিং ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা বেস্ট কান্ট্রি মোর পাওয়ারফুল কান্ট্রি ইন দা ওয়ার্ল্ড উই নো দ্যাট যুক্তরাজ্য দ্যাস মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রি তারা সারা দুনিয়াকে শাসন করেছে একটা সময়তে সেখানে মনোহর ভাই থাকে বাংলাদেশ ইজ নাথিং এইসব কান্ট্রির কাছে কম্পেয়ারে আমি গত বছর বাংলাদেশে গেছিলাম সেখানে যে আমি উন্নতি দেখেছি আই লাভ ইট অবশ্যই দেখেছি তাই বলে আমি এটা দেখতে চাই না একটা বালিশের দাম বত্রিশ হাজার টাকা এটাও একটা শিক্ষা শিক্ষা রাজনীতি সংস্কৃতি এটার মধ্যে চৌরাশি কোটি টাকা খরচ করে সিনেমা তৈরি করা এই মুহূর্তে এটাও একটা শিক্ষা সেই সিনেমাতে মিথ্যাচার থাকবে কিংবা থাকবে না সেটাও একটা শিক্ষা বাহাত্তরের সংবিধানের কথা শুনেছি ব্যারিস্টার সাহেব ওনাদের কাছে আমরা নাথিং আমরা ব্যবসায় কিংবা রাজনীতি করি খেলাধুলা করতাম এবং কি দেশকে ভালোবাসি সেটাই বলছি যে বাহাত্তরের সংবিধানে আমরা ফিরে যেতে চাই তাহলে বাহাত্তরের সংবিধানে যদি ফিরে যেতে চাই তাহলে তো ডিজিটাল বাংলাদেশ আর থাকে না কথা বলবো ভাই তাদেরকে বাকশালে তাহলে ফিরে যেতে হবে বাহাত্তরের সংবিধানে গেলে তাহলে তো বাকশালটা চলে আসে অটোমেটিকলি তার মানে এক দেশের এক রাজার এক দেশ তার নাম বাকশাল তো এটা আমি লাগে আপনাদের সঙ্গে ডিবেট করার মতন আমার আস্পর্ধা নাই তবে অবশ্যই আমরা জানি বুঝি অনেকদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এই দেশ আমাদের আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের সাধারণ মানুষকে নিয়ে আপনাদেরকে রাজনীতি করতে হবে আমাদের কথায় আপনাদেরকে শুনতে হবে অন্য কারো কথা যা শোনা যাবে না যেহেতু আপনি আপনি চমৎকার হবে শিক্ষা 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 দিয়ে অনেকগুলা কথা ছুটে দিলেন আমাদের মিনিস্টার মনোহরের কাছে আমি এখন একটু ওনার কাছে যাচ্ছি আবার আসছি আমাদের প্রায় বারো মিনিটের মতো সময় আছে আরো শিক্ষামূলকে <laughs> ধন্যবাদ আজাদ ভাই তো একেবারে কবিতা পাঠ করার মতো মোটামুটি সব পয়েন্টে বলে দিয়েছেন ওনার হাজারো প্রশ্নের সেখানে প্রশ্ন বলা যায় তো সেখানে এগুলি উত্তর এখানে দশ মিনিটে দেওয়া সম্ভব নয় আর সব কিছু উত্তর যে আমাকে দিতে পারার কথা নাই সালাম ভাই যেসব কথা বলেছেন বিতর্কের খাতিরে বিতর্ক সব কিছু করারও দরকার নাই কারণ ওনার প্রত্যেকেরই একটা গণতান্ত্রিক অধিকার আছে এবং সেই গণতান্ত্রিক অধিকার অনুযায়ী তারা কথা বলবেন তাদের মতামত তারা দিচ্ছেন এবং আমি তাদের মতামত তারা দিচ্ছেন গণতান্ত্রিক পথেই একটা মিডিয়ার মাধ্যমে দিচ্ছেন সেটার অধিকার আছে এবং সেখানে আমি তাদের কোনো বক্তব্যকে খাটো করতে চাই না এটা আরো একটু সমালোচনা করে যে এটা প্রত্যেকটা পয়েন্ট টেনে 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 ওনাদেরকে আরো কিছু স্পষ্টবিদ্ধ করা এটার মধ্যে কোনো বাহাদুরি আছে বলে মনে করি না বরং আমরা আমি আগেই বলেছি দেশ আমাদের সবার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেও মনে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এটা বলেছেন এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অবাদুল কাদের কয়েকবার এটা বলছেন যে আমরা কোনোদিন চিরদিন ক্ষমতায় থাকবো না কেউ কোনোদিন চিরদিন ক্ষমতায় থাকবে না এটা হচ্ছে বাস্তবতা আজ যারা আছেন তারা হয়তো আগামী দিনে বিরোধী দল হবেন হয়তো কি নিশ্চিত ক্ষমতায় তো কবছর থাকতে পারে একটা তো সীমাবদ্ধতা আছে এবং সেক্ষেত্রে এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে আজকে যে সরকারি দল আগামীকাল সে বিরোধী দল আজকে যে বিরোধী দল আগামীকাল সে হচ্ছে সরকারি দল কাজে এখানে শুধু শুধু তর্ক তর্কি করে কোনো এখানে কোনো ইয়ে হবে না আমি জানি যে এবং সবাই একমত যে অবশ্যই প্রত্যেক কিছুতেই ভালো খারাপ থাকে বিশেষ করে একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে সেখানে দোষ ত্রুটি থাকবে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনে করে না বর্তমান সরকার মনে করে না যে তাদের গত পনেরো বছরের মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হয়নি দোষ ত্রুটি হয়নি এমন তো নয় অবশ্যই এখানে বাংলাদেশে একটা বিরাট ইস্যু দুর্নীতি এবং এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেছেন কিন্তু উনি তো আর একা সবকিছু করতে পারবেন না ওনার যথেষ্ট সমর্থন দরকার ওনারও সহযোগিতা দরকার ব্যাক আপ দরকার আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে আমরা সবাই সেই জোরালো সমর্থন সেখানে আমরা তাকে ওই জায়গাটার মধ্যে গ্যাপ রাখছি এবং অবশ্যই আমি মনে করি যে যে যেই দল করে না কেন আমরা আমাদের 
দলকানা একেবারে মানে অন্ধ ওই যে ধর্মান্ধদের মতো সেরকম কোন চরিত্র আমাদের থাকা উচিত না যেটা সত্য এটা আমরা অবশ্যই বলবো এবং দলের সত্যে দলের ফোরামের মধ্যেই অবশ্যই এগুলি সমালোচনা হচ্ছে না যে তা নয় অবশ্যই হচ্ছে কারণ দেশে দুর্নীতি তারপরে জিনিসপত্রের দাম এটা নিয়ে অবশ্যই সেখানে প্রশ্ন আছে সেই জন্য এটা অবশ্যই এটা চিন্তার বিষয় তবে এমন কোন ঘটনা ঘটে ঘটছে না বাংলাদেশে বর্তমানে আমি এমন কোন খবর পাইনি যে এমন একটা সিরিয়াস পর্যায়ে চলে গেছে যে এখানে ডাকে মানুষ মারা যাচ্ছে এমন কোন ঘটনা কিন্তু শুনে কারণ এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান যে উন্নয়নের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেরই একটা একটা ইম্প্যাক্ট যেমন পেনশন চালু হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা চালু হওয়া তারপরে প্রবীণদের জন্য ভাতা চালু হওয়া তারপরে অ্যাক্সিডেন্টে যারা আহত নিহত হচ্ছেন তাদের জন্য যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিভিন্ন সেক্টরে তারপরে যে বেতন বৃদ্ধি এই সব কিছুর কারণ তারপর প্রবাস থেকে প্রচুর রেমিটেন্স ইত্যাদি কারণে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসটা এখানে এত অর্থ জাতি আন্তর্জাতিকভাবে এত মন্দার মধ্যেও কিন্তু বাংলাদেশ নেতৃত্বে একটা গতিধারা ঠিক রেখেছে আমি বলেছি যে দুর্নীতি যে হচ্ছে না এমন ঠিক না দুর্নীতি হচ্ছে বলে দুর্নীতি কমিশন দমন কমিশন একটিভ আছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই এখানে সবকিছু হয়তো প্রকাশিত হয় না কিন্তু এখানে অনেকেই যারা বিভিন্নভাবে মানি লন্ডারিং করছেন হাজার হাজার কোটি টাকা এই যে অভিযোগ আসছে সবকিছু সবাই কিন্তু তদন্তের মধ্যেই কিন্তু আছেন অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আমি জানি আপনি যেগুলো বলছেন আমি আগে বলছি যে আমাদের বর্তমানে আমাদের যে সাংবিধানিক ভাবে যে সিস্টেমটা আছে সেই সাংবিধানিক ভাবেই সিস্টেমের মধ্যেই আমাদের এগুতে হবে এটা রেখে বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এর পাশাপাশি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আরও কিছু সিস্টেম যদি আমরা দাঁড় করতে পারি যে যেটার মাধ্যমে আমরা একটা এনসিওর করতে পারবো এবং বিএনপি সহ বিরোধী দল সবাই যেন আরো একটু নিশ্চিত হতে পারে যে ইলেকশনটা মানে নির্বাচন হবে সেই জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যা কিছু করার মানে প্রধানমন্ত্রী আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে তার কোন দ্বিমত নেই ধন্যবাদ আব্দুল সালাম আপনি চলে যাবেন আমি দেখছি আপনি তৈরি হচ্ছে আপনার অনেকগুলো মিটিং আছে হয়তো আমি জাস্ট আপনার কাছে আসবো আসছি যে দুই মিনিট আপনি কনক্লুশনে চলে যান যে আপনারা কিভাবে চাচ্ছেন আঠাশ তারিখের পরে কি হবে উনি বললেন যে ওনারা সংবিধানের বাইরে যাবেন না আব্দুল সালাম প্লিজ আনমিউট করে বলবেন ধন্যবাদ সরাব হোসেন বাবু সাহেব সোহেল আপনি নিজেও বলছেন যে আমার ধরেন মাঠের বক্তৃতা আর আমার টক শোয়ের বর্তমান আলোচনা অবশ্যই এক না এক হওয়া উচিত না সেটাও আমি মনে করি কারণ এটা এর জন্যই যে আজকে মনোহর সাহেব এখানে আমার সাথে আলোচনা অংশগ্রহণ করতেছেন উনি একজন ব্যারিস্টার এবং আমি যেটা বারবার বলছি যে একটা গণতান্ত্রিক দেশে তিনি বসবাস করেন এবং উনি নিজেও বলছেন যে আমাদের কারোই দল বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করে এখনো যে মুক্তি একটা এই দেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে আজকে নিশ্চয়ই সেই সমস্ত সন্তানরা চাবে না যে আজকে বা আজকে বাহান্ন বছর পরেও তেপান্ন বছর পরেও আজকে সেই দেশে আমার ভোটের জন্য আজকে লড়াই করতে হচ্ছে লোট লড়াই করতে হচ্ছে এটাই হলো বাস্তবতা আর আজকে যে দুর্নীতির কথা বললেন হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমরা তো চাই যে আজকে দুর্নীতি বলেন আজকে স্বজন প্রীতি বলেন সবকিছু যে যখনই একটা দল এইভাবে ক্ষমতায় থাকে তখন হচ্ছে কি সেখানে ইচ্ছা করলেও ইচ্ছা করলে সেই সরকারও কিছু করতে পারে না এবং তার যেহেতু কোনো জবাবদিহিতা থাকে না এবং তাকে নির্বাচন করতে যে যখন জনগণের উপর নির্ভর না করে যাদের উপর নির্ভর করে আজকে যে সেই সমস্ত লোকগুলোকে সেই সমস্ত সেক্টর গুলোকে তাকে বেনিফিট দিতে হয় আর বেনিফিট বা কনসেশন দিতে যে তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি 
আজকে জনগণ সেই সেই ভর্তুকে তাকেই যোগান দিতে হয় যে কোনো জনগণের উপরে প্রেসার বাড়ে আজকে দেশের দেশের আজকে মনে করেন পরিবর্তন হয়েছে হয়েছে না হয়েছে কিন্তু যত কিছু কিন্তু তারপরেও আজকে মনে করেন আপনারা বিভিন্ন বড় বড় আওয়ামী লীগ বড় বড় প্রজেক্ট করছে আজকে এখানে পদ্মা সেতু বলেন বা আজকে রেড বলেন আন্ডারগ্রাউন্ড বলেন সব কিছু কথা কাজটা তো করা খারাপ কিন্তু কাজের বিন অর্থাৎ যেটা দশ টাকা লাগবে সেটা যখন একশো টাকায় খরচ হয় তখন তো এই যে নব্বই টাকা বেশি পে করতে হয় সেটা তো জনগণকেই পে করতে হবে আজকে আওয়ামী লীগ তো নিজের পকেটের টাকা দিয়ে সেটা করবে না আজকে এই কারণে বলল যে আজকে বাংলাদেশের যে ঋণ আজকে কি পরিমাণ হয়েছে আজকে একটা মানুষ যেটা আজকে বললেন যে আজকে একটা মানুষ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে আপনারা হয়তো ইউকেতে আছেন বুঝতে পারছেন না তারপরেও কিছুটা অবশ্যই বোঝা উচিত কারণ আপনাদের দেশের সাথে সম্পর্ক আছে আজকে টাকার টাকার মূল্য আজকে কোথায় চলে গেছে আজকে জিনিসপত্রের দাম আজকে কোথায় চলে গেছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের আমাদের যে আজকে ব্যাংকগুলোর কি অবস্থা আজকে ব্যাংকগুলো দেউলিয়ার মতো হওয়ার মতো অবস্থা যদি আরেকটা অবস্থা হয় আজকে আমি বর্তমানে বাংলাদেশে আছেন এবং উনি উনি নির্বাচন ভোট যুদ্ধের সামিল হবেন নিরপেক্ষ নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেট মনোহর হ্যাঁ বলেন আব্দুল সালাম প্লিজ नीति नैतिकतार प्रश्न आज के मन सबकू जो अपने एक मेधार मूल्यायन थे तक अटोमेटिकली বিচারক এর যখন স্বাধীনতা থাকে না তখন কিন্তু ইচ্ছা করলো আবার জব দিতা থাকে না যখন আপনি একটা কাজ করলেন সেটা কোনো জব দিতার আওতায় নাই আজকে পৃথিবীতে আপনি যে আজকে ইউকে বলেন আমেরিকায় বলেন ইউরোপে বলেন আজকে প্রধানমন্ত্রী হন আপনি মন্ত্রী হন এমপি হন আপনি কি আইনের আইনের ঊর্ধ্বে থাকবেন আপনার জন্য কি সংবিধান কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু আজকে শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য ক্ষমতা মিসইউজ করে আজকে আপনার হয়তো আইন মানছেন না शांतिपूर्ण सुस्थ अंश ग्रहण मूलक एक निर्वाचन देशे को राहजानी चाहना देश अराजकता चाहना जे कारण बिोधी दल हवा सत्व এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা এমন কোনো কিছু করি নাই আমরা আমরা আমাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছি কিন্তু আজকে দেখেন প্রধানমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলে আজকে মন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলে আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে যেভাবে সমালোচনা করা হয় আজকে তারেক রহমানকে যেভাবে সমালোচনা করা হয় আজকে তো এটা তো কোনোভাবেই একটা গণতান্ত্রিক দেশে এটা হতে পারে না গণতান্ত্রিক আপনি করেন সমালোচনারও ধার আছে কারণ আমরা তো দেখছি আমেরিকান নির্বাচনে ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট তার উলঙ্গ মূর্তি আমরা দেখছি নিউ ইয়র্কে দাঁড় করে রাখছে তার জন্য তো বিশ জনকে গ্রেফতার করে ওই জেলখানায় পাঠায় নেই কাউকে খুঁজতে জানে আর আমাদের এখানে অর্থাৎ আমি সমালোচনা করলে আপনি আমাকে মামলা দিয়ে জেলে নিবেন আর আমি কিছু না বলা সত্য মিথ্যা মামলায় আপনি আমাকে জেলে নিবেন আর আপনি যে একটা অন্যায় করতেছেন সেই অন্যায়ের বিচার হবে না সেটা তো হতে পারে না আজকে অর্থনীতির যে বেহাল দশা যারা করলো কয়জনকে ধরছেন বলেন কয়জনকে ধরছেন ব্যাংক লুট যারা করতেছে কয়জনকে ধরছে शेषलोकेशकोर डायलग আমি 
এক ঘন্টা সময় দেবো রহমানা দাদা আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনি শুনলেন দুজনের কথা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য মিনিস্টার মনোয়ার হোসেন আব্দুল সালাম এন্ড রহমান আজাদ আমরা অনুষ্ঠানটি এখানে সাহস করছি দর্শক আবারও আগামী অনুষ্ঠানের দাওয়াত এবং ইনভাইটেশন দিয়ে আপনাদের এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ